drinking at the bottle Not thinking about tomorrow Don't worry, that's a motto So we keep moving along Ooh. Dropping down a cobble In the sunburnt El Dorado Don't worry, that's a motto So we keep moving along Das ist gerne kalt und nicht warm. Sauber, geil. Dann können wir jetzt anfangen zu drehen. Nach zwei Tagen aus dem Off. Jetzt muss noch ein Witz erzählen, Bauchi. So lange musst du noch hier bleiben. Was ist der Unterschied zwischen dem Bäcker und dem Teppich? Der Bäcker muss morgens früh raus, der Teppich kann liegen bleiben. Ich habe aber auch einen Bäckerwitz. Geht ein Mann zum Bäcker und bestellt 99 Brötchen und sagt der Bäcker, warum nicht gleich 100? Meint er ja, wer soll die denn alle essen? Boah, das ist richtig scheiße. Ja. Das macht mich so sauer. Ja, das ist richtig das schlecht. Hä? Das ist ein Klassiker. So, nachdem wir jetzt das Motorgehäuse so bearbeitet haben, wie wir es bearbeiten wollten, was natürlich reibungslos geklappt hat, ohne Zwischenfälle und wir haben jetzt auch nicht einen Tag später, äh, sind wir wieder back at it wie ein Crack Addict und wollen jetzt halt mal das Motorgehäuse zusammenbauen. Fangen wir an mit der Lima-Seite. Probieren wir es mal. Das Lager einzusetzen. Oh, fein, hat das irgendjemand gesehen? So muss es sein. Machen wir weiter mit dem anderen Lager. Kameramann, kannst du mir mal kurz das Öl da hinten geben, das neben dir steht? Das Hundeöl. Das universal Ballistolöl, mit dem man auch die Außenoberflächen seines Hundes reinigen kann. Also das kann echt alles. Zu ja. äußeren Ohren. Das ist hässlich. Steht das hier die äußere Ohrenschrift von meinem Hund? Ja, hier keine Sorge, ja, das ist die Universal. Junge, das hat direkt die Hitze übernommen. Wow. Wow. Clean. Wow. First try. First try. Ich glaube, die Lager sind so mittlerweile auch einfach nicht mehr die besten. Nachdem wir das. das kann auch sein. <lacht> nachdem, was da schon so drin war. Ja. Dann wissen wir jetzt halt auch schon, wie es weitergeht, denn wir haben das natürlich schon sau oft gemacht. Wir wissen natürlich, was wir tun. Drehen es nochmal um. Wir probieren diesmal erstmal den Ring hier einzusetzen. Ja, es wurde. Jetzt sitzt der auch drin. So, und dann probieren wir mal die einzusetzen. Das müsste ja reingehen. Tada! Wieder unser. Wenn das nicht flutscht heute mal. Was für ein Zufall. Das weiß ich auch nicht. Woran das liegt. Woran, woran hat es hier liegen? Woran, woran hat es hier liegen? Ja, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sag immer, woran die Lehen hat, weiß ich immer. Woran hat die Lehen? Äh. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Dichtung auflegen, wie ein DJ. Und versuchen dann das Gehäuse zusammenzuspaxen, hätte ich gesagt. Da spüren wir nochmal. Oh, das Lager ist auch gut warm. Dann könnte das einfach so klappen, tatsächlich. Tada! Da ist das Ding! Jetzt Schrauben durch und dann wieder schönen Hammer auch ausholen. Jetzt die Schrauben durch. Ist natürlich schön, alles noch Ofen frisch warm. Medium rare gekocht. Medium rare gebraten. Aber ist auch schon. Ja, ist schon ein bisschen durch. Und zieht sich das schön zusammen, Ruben? Das zieht sich sehr schön zusammen, hätte ich gesagt. Tada! Wow. wow! Wir haben eine sich drehende Kurbelwelle. Das geht jetzt halt noch nicht so leicht, aber das kommt mit der Zeit. Dann können wir eigentlich sagen. Den Rumpfmotor haben wir jetzt halt schon mal zusammengebaut. Und dann geht es jetzt halt weiter mit Zylinder draufbauen und dann die Zündung. Richtig. Ja, also du hast gestern eine halbe Stunde an diesem Ausschluss rumgeführt. Ja, ich weiß, aber auch nur mit einer Pfeile. Weißt du? Schau mal, hier ist halt voll die aggressive Kante. Neu. Oh mein. Hol mal fix Schleifpapier. Wo denn? Wo ist da die aggressive Kante? Unten. unten. Der Kolben fährt gar nicht bis ganz unten. Oh nee. 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 Na hör mal. Wo ist eigentlich meine Spezi? Cola. Nur am Saufen, der Junge, Alter. Also war's schon. 
So, da arbeiten wir jetzt mit Dichtmasse, hätte ich gesagt. Junge, was machst du? Ein Krater. Wie ein DJ. Das haben wir doch schon gemacht. Ja, aber weißt du, man kann es nie zu viel machen. Weißt du, nie oft genug. Zum Auf Draufbauen nehmen wir jetzt halt erstmal noch kurz ein bisschen Bremsenreiniger. Spülen den mal ein bisschen aus. Ein bisschen auf den Kamer Kameramann gesquirtet. Tut mir leid. Es gefällt ihm. Es gefällt ihm. <lacht> mm. Läger. Und dann legen wir aber erstmal damit los, dass wir unseren Kolben einbauen. Oben. Dazu habe ich hier extra so was Schönes hingelegt. Ja. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir nicht gerne in den Arm jagen würde, auch wenn es so aussieht. <lacht> Aber da geht es eher um die Schmierung unseres Zylinders. Okay. So. Den Kolbenbolzenclip haben wir jetzt drin. Dann können wir jetzt rübergehen. Hier oben nimm mal das Nadellager. Und den Kolbenbolzen. Dann können wir jetzt erstmal den Kolben einbauen. Bei uns zeigt der Auslass Richtung da, also Richtung Westen. Sehr wichtig, dass man weiß, in welche Himmelsrichtung man den einbaut, weil nur in die Richtung läuft dann der Motor meistens auch besser. Also wenn man nach Westen fährt, wird der Smofa äh, seine höchste Performance erreichen. Digga, das sind einfach 3 PS mehr, wenn du nach Westen fährst. Digga, ich sag's dir, das Ding, wenn du nach Osten schallerst, da bleibst stecken irgendwann <lacht> kurz vor Leipzig. Genau, und dann muss man nur noch das Loch treffen. Das ist schwierig manchmal, das kennen ja vielleicht manche. So. Man braucht eigentlich immer nur einen Profi, der es für einen macht. Ja. Kann man sich so ein Mofa auch ganz leicht selber zusammenbauen. Genau. So, passt. So, und dann setzen wir den hier wieder ein. Jetzt Ach, bist du voll im Bild rum. Ja. Das ist scheiße, aber ich kann nicht ohne. Ich kann nicht ohne. <lacht> ich kann nicht ohne Dafür kann ich ein bisschen leuchten. Oh ja, das ist schön. Du kannst auch jeder von einer Seite machen. Da braucht es manchmal ein bisschen Gewalt. Ich würde es noch mal so von oben probieren, tatsächlich. Ich auch ein bisschen Angst, dass du dir komplett in die Hand fährst. Mit das wäre auch schön. Okay, ich glaube, dann können wir eigentlich noch mal kurz Pause machen. Will wir Akku wechseln oder so? <lacht> Kannst du auch. Ich hab auch noch ein Tja, wenn man schaut, man muss es halt eigentlich einfach nur können. Hast du geschafft? Ja, das stimmt, das hat jetzt natürlich keiner gefühlt. Oben stell du dich schnell wieder hin und drückst das rein. Oh, jetzt hat's geklappt. <lacht> Auf den ersten Versuch. Okay, dann können wir weiter filmen eigentlich. Mhm. Zweiter Kolbenbolzenclip ist auch drinnen. Als nächstes geht weit, geht's weiter mit Dichtfläche ein bisschen entreinigen. Äh, äh, <lacht> entreinigen, entfetten und reinigen, wollte ich sagen. Die legen wir möglichst richtig rum drauf. Möglichst mit Dichtmasse. Genau, und vorher schmieren wir noch die Dichtflächen ein bisschen mit Dichtmasse ein. Schöne Bonding Experience. Genau, ja. also wenn ihr. Ich fühle mich so verbunden. Auf dem ersten Date Motor. erstmal Dichtmasse. <lacht> auf dem ersten Motor Date erstmal Motor abdichten. <lacht> Oder was anderes abdichten. Gut. Ich nehme jetzt diesen Zylinder hier. Und fangen den schon mal an einzuölen, damit wir eine Grundschmierung im Zylinder haben und damit der nicht die ersten Umdrehungen trocken läuft. So, und dann. Tada! Flutscht Fast. das Ding. Und drauf ist der Kolben. Geht natürlich auch ganz leicht. Drauf damit. Klick, klick. Hat geklickt. Auf wie viel Newtonmeter hast du deine Hand eingestellt heute? Handwarm. Okay, perfekt. Als Krönung kommt noch unsere neue Zündkerze oben rein. So, wo ist mein Kollege? Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß auch nicht. Dann mache ich jetzt einfach alleine weiter. Ja. Also, haben wir immerhin mal einen ganzen Motor in der Hand. Dann geht es jetzt weiter mit der Zündung. Als Zündung haben wir ja die krasse Tuning-Zündung von HPI. Überdimensional gut. So, dann gehen wir da mal mit allen vier Steckern durch. Das kommt da nicht so ganz durch, oder? Nein, das will ich irgendwie nicht. Penny denkt. Na ja, okay, dann wird das auch einfach ein Cut. Das 
Zündgrundplatte sitzt drauf. Dann schrauben wir die jetzt mit unseren vier Schrauben hier fest. Rein damit. In der Zeit baut der Ruben schon mal den Vergaser zusammen. Richtig und wichtig. Also ich habe jetzt einen Schwimmer eingebaut hier und die Hauptdüse, weil der Vergasertyp hat nur eine Hauptdüse, keine Nebendüse, keine Nadel, sonst irgendwas. Als nächstes baue ich einfach hier das äh, Lüfterrad auf unseren Rotor. Tada! Und jetzt haben wir eine feine, nicht schleifende Zündung. Wie schaut das hier cool. aus? Ich mache Vergaser-Sachen. Cool. cool. Dann nehme ich dir mal kurz so, hier unsere Kupplung weg. Die sieht von außen schon ein bisschen ranzig aus. Ist sie tatsächlich sie auch. Innen. Die schmeißen wir jetzt einfach drauf. Wir haben nicht die große 30 km/h Kupplung genommen, weil das Mofa soll nicht schnell fahren, sondern soll hauptsächlich ein bisschen vom Fleck kommen. Und weil wir eh schon ein Setup hier jetzt haben mit dem Zylinder, mit großen Überströmern, dem Auspuff und dem Vergaser, das eher hochdrehen will, wollen wir hier die kleine Übersetzung fahren damit wir vielleicht noch ein bisschen vom Fleck kommen. Und dann kommt unsere Mutter hier drauf. Also nicht meine Mutter und auch nicht deine Mutter, aber eine Mutter auf jeden Fall. Hätte fast gelacht. Voll der gute Witz. Ja. No. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Was war denn das für ein Mut mit der Cam jetzt gerade? Im Selfie-Modus. Hast du dich gerade einfach selbst gefilmt? Mhm. Jetzt kommen wir noch zu einem der heftigsten Tuning-Teile an dem Motor, <lacht> nämlich meine selbst gebastelte Motorluftabdeckung. Was sagt ihr, die sieht schon schnell aus, oder? Wie viel PS würdet ihr sagen, bringen die Sticker? Digga, ich sag, du wirst ein Jesko und BFA stehen lassen mit dem Sticker. Ich würde auch sagen, die Sticker machen es zu schnell. Ruben, wie schaut's aus bei dir? Meine Nase läuft. Nice. Und ich lauf gleich weg. Lol. Mit dem Vergaser in der Hand. Ja. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao. Ich gehe heim. <lacht> Beim Ruben läuft's. Beim Ruben läuft's. Absolut abnormal. Boah, ich finde, der schaut richtig geil aus, der Motor. Bam! Meine Speicherkarte ist voll. Juhu! Aber deine noch nicht, oder? Nö. Geil, dann kannst du jetzt noch den Hammer-Move von mir filmen, wie ich hier noch das letzte Teil bis auf den Vergaser auf diesen Motor stecke. Hast du eigentlich irgendwas gesagt, wenn du den Zahn gebaut hast? Nee, du hast ja die ganze Zeit geredet. Ja. Junge, schau dir das mal an, Alter. Brachiales Teil, Alter, Alter oder? Geil, Alter, Junge. Wird übel abgehen, Alter. Ich laufe wieder. Oben schneit's auch. noch. Und ich saufe auch. Alter, du läufst die ganze Zeit. Und ich laufe aus, Alter. <lacht> so, jetzt haben wir hier den ganzen Motor. Dann der klatschen Motor wir jetzt noch drauf. das letzte fette Tuning-Teil drauf. Und dann darf der Ruben noch den Vergaser draufbauen. Versuch möglichst den Ansaugstutzen nicht abzubrechen. Okay, Sehr was wäre jetzt, wenn ich mit dem Hammer drauf hau? Das wäre eigentlich dann kein Problem. Alles klar. Und jetzt sehen wir hier schon unser brachiales Gerät an Motor. Pure Leistung. Damit bin ich ziemlich zufrieden. So wollte ich es haben. Geil, haben wir gut geschafft, ja, glaube ich. Dann würde ich sagen, räumen wir hier jetzt noch kurz zusammen. Und dann zeigen wir euch, was wir danach noch mit dem Schätzchen vorhaben. Okay, Motor ist fertig. Wir haben es geschafft, ihn zusammenzubauen. Gerade so mit ein äh, bisschen Schwierigkeiten und Verzögerungen. Aber hat eigentlich jetzt hat doch ganz gut geklappt. Nächstes Mal bauen wir ihn ein, stellen dann noch Zündung und Vergaser ein. Aber jetzt erstmal wollen wir uns noch dem Rahmen widmen. Der kriegt auch noch ein bisschen einen Makeover. Ihr habt schon eine neue Gabel gesehen, kriegt noch einen neuen Lenker. Vielleicht schweißen wir noch eine Strebe ein. Das müssen wir noch schauen. Ihr seht ihn dann nächstes Mal schon hoffentlich mit einer neuen Farbe. Wir wollen ihn lackieren und das machen wir einfach so. Okay,